Prendiamo per esempio due dischi che in apparenza hanno a che fare con il blues solo di striscio, ma che in realtà sono totalmente e contemporaneamente da home blues nella sostanza, ma dentro al concetto di improvvisazione libera. Ops. Il tributo a Jack Johnson di Miles Davis, l'improvvisazione libera e il let motive aristocratico che utilizza il blues come arnese proletario. Disco completamente registrato senza schemi e fatto totalmente di improvvisazione blues. Il secondo album che vi consiglio è un altro album storico, concepito su improvvisazioni blues psichedeliche. Super Session di Mike Bloomfield a Cooper, Steve Stills, un album del 1968. In questo disco anche la cordatura honky tonky della chitarra del grande Mike Bloomfield, un Les Paul standard del 1959, sembra far parte del gioco. In Albert Shuffle si respira tutta l'emotività del momento, ma è evidente come l'improvvisazione si basi sullo studio e sull'assimilazione di quanto il grande bluesman con la pipa era stato in grado di fare prima e travasato in questo giovane e talentoso chitarrista bianco. Ecco quindi che in questi due album, psichedelici a tratti ostici, si riassumono entrambi i concetti che ho cercato in qualche modo di sorvolare e che costituiscono secondo me le due anime dell'improvvisazione, quella libera da schemi ed anarchica e quella costruita sull'esperienza.